ब्रेक नंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत वळूयात पुढील बातम्यांकडे शहापूर तालुक्यातील सापगाव येथे अलमुरी रत्नामाला इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी या महाविद्यालयीन विज्ञान व गणित विषय अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते या संमेलनाला मुंबई ठाणे कल्याण कसारा इत्यादी विभागातून प्राथमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांचा प्राध्यापकांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला आजचं युग हे स्पर्धेचे आहे या स्पर्धेच्या धावपळीच्या युगात आज शिक्षक आणि विद्यार्थी संभाषणाच्या अभावामुळे दुरावा निर्माण होताना दिसत असतो आजचा विद्यार्थी हा फेसबुक आणि व्हॉट्सॲप यामध्ये बांधला गेल्याचे चित्र आपल्याला दिसते मग शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि गणिताची गोडी लावत या विषयाची ताकद काय आहे याची ओळख करून दिली पाहिजे तंत्रज्ञान हे काळाची गरज आहे तंत्रज्ञानातील विविध पैलूंचा अर्थ शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना सांगितला पाहिजे आज वेगवेगळी संमेलने होतात परंतु आज तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विचार करता या अनोखा उपक्रमाचे आयोजन अलमुरी रत्नमाला इन्स्टिट्यूट अँड टेक्नॉलॉजी या महाविद्यालयात करण्यात आला होता या गणित व विज्ञान संमेलनाला महाराष्ट्र राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक व्ही व्ही लक्ष्मी नारायण आय पी एस पोलीस अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा तसेच बी टेक आय आय टी खरगपूर जेनुल अब्बासी एम एस यू एस ए व्यवस्थापकीय संचालक आणि फायर एज्युकेशन सोसायटी विकास चौरसिया इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते आणि त्यांचे स्वागत कॉलेजचे संचालक डॉक्टर गुप्ता सर डॉक्टर एल एस बोथर सर महाराष्ट्राचे अपर पोलीस महासंचालक व्ही व्ही लक्ष्मी नारायण संमेलनात बोलताना म्हणाले की शिक्षकांनी केवळ आपल्या शाळेय अभ्यासक्रम न शिकवता विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांचा विचार करून वाव दिला पाहिजे तसेच आय पी एस पोलीस अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा यांनी गुरुचे काय व्यक्तिमहत्व आहे आणि आपल्यावर असणारे अथांग उपकार यांचा दाखला देत आपले विचार मांडले इन गुरुओं के बीच में बैठ के गुरुओं के समक्ष कुछ बोलना मुझे वो दिन याद आते हैं जब किसी कवि ने कहा था खड़े रहकर घंटों तक आईने के सामने जो कविता में कपाटे से बोल गया पसीना छूट गया जब गुरु ने कहा मेरे सामने बोल रहे या विज्ञान संमेलनाला यशस्वी करण्यासाठी महाविद्यालयातील संचालक एल एस बोथ्रा आणि रश्मी बोथ्रा प्राचार्य सुभद्रा नायर शिक्षक वृंद व शिक्षक येतर कर्मचारी आणि सर्व विद्यार्थी वर्ग यांनी परिश्रम घेतले आर्माइंड कॉलेज सापगाव शाहपुर या इंजिनियरिंग कॉलेजम ट्रस्टी हैं रश्मि बोथराजी हाँ अपने कॉलेजम हो आज सेमिनारबल थोड़क महती संगते मेन पर्पज था इस प्रोग्राम का कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको लेकर हम लोग हमारे बच्चों को ट्रेंड करें क्योंकि जब तक हम खुद ट्रेंड नहीं होंगे तो हमारे बच्चों को भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि जहाँ वो बच्चे खुद नौकरी प्रोवाइडर बनेंगे तो जैसे मेरे डॉक्टर बोथरा का जो लेक्चर था उसमें मुझे एक ही मैसेज मिला कि हम हमारे बच्चों को ऐसा ट्रेंड करें ऐसा एजुकेशन दें कि वह अपने अंडर 200 लोगों को नौकरी दे सके हमें एजुकेशन नहीं देना है हमें इंडस्ट्रियस बनाना है हमें इंजीनियर्स बनाना है कि हमारे जो इंडिया का विकास है उसमें उन लोग का योगदान रहे तो आर्माइड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टेक्निकल अवेयरनेस और इवन हमारा जो प्रमाइस है उसके जो लैब्स है जो हमारे जो छोटे छोटे विलेजेस हैं उसको हम किस तरीके से वहाँ के बच्चों को जहाँ पर वो प्रोवाइड नहीं किया जाता लैब्स तो हम हमारे लैब्स में उनको काम करने का मौका दें और उन्हें सीखने का मौका दें ताकि एक बेटर कंट्री को हमारी जो इंडिया कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री ना कर रह करके एक डेवलप्ड कंट्री बने ऐसे ही हमारी इच्छा है अपना ठिकाणी भरपूर शाला है कॉलेजेस है बरेच लोग परीक्षा पास होता शंबर टक्क रिजल्ट 
परंतु शंभर टक्के रिझल्ट आल्यानंतर मग हा क्राईमसुद्धा वाढायला नाही पाहिजे परंतु ह्याच्या हिशोब मी घेतला तर बरेच ठिकाणी मला असं दिसतं की बरेच मुलांचं लक्ष एकच असतं की आपण परीक्षामध्ये कसा पास व्हायचे या दृष्टिकोनातून ते बघत असतात त्याचप्रमाणे कॉलेज मॅनेजमेंट्स किंवा शाळेचे जे मॅनेजमेंट्स आहे त्यांना पण वाटतं की आपल्याला जास्त जास्त टक्के आपण उत्तीर्ण व्हायचे लोकांना परंतु शाळा आणि कॉलेजेसचा लक्ष हा नाही आहे शाळा आणि कॉलेजेसचा लक्ष असं आहे की आप उद्या समाजाला उपयोगी पडणारे जे मुलं आहेत त्यांना आपण शाळा कॉलेजेसमधून बाहेर पाठवायला पाहिजे असं आईवडिलांना वाटायला पाहिजे शिक्षकांना वाटायला पाहिजे असं प्रकारचं गोष्टी घडलं तर त्यावेळी चांगल्या पद्धतीचे समाज निर्माण होणार आम्ही एक अवेअरनेस आणण्यासाठी म्हणून आमच्या कॉलेजमध्ये हा सेमिनार दरवर्षी अरेंज करतो याच्यामध्ये आम्ही मेनली जे आमचे टी सायन्सचे मॅथमॅटिक्सचे जे टीचर्स आहेत जे पुढच्या टेक्नॉलॉजीचा बेस क्रिएट करत असतात म्हणजे आमच्याकडे येणारा मुलगा हा डिप्लोमाला दहावीला दहावी करून आलेला असतो आणि बारावी करून आलेला असतो आणि त्यांच्यामध्ये जी गो आम्हाला लागणारी गोष्ट असते ती आम्हाला सायन्स टीचर्स आणि मॅथ्स टीचर्सला सा आम्ही व्यवस्थितपणे समजावून सांगतो त्यांना त्याच्याबद्दल नवीन टेक्नॉलॉजीला त्यांना समजावून सांगतो आणि ती त्यांना सगळे प्रॅक्टिकल्स ते दाखवतो आणि त्यामुळे मग द ते टीचर्स लोक मुलांमध्ये तशा त्या हिशोबाने इंटरेस्ट डेव्हलप करतात ज्या वेळेला आपण सायन्स टीचर आणि मॅथ्स टीचर्सला टेक्नॉलॉजीचं इंटरेस्ट सांगतो त्यावेळेला सायन्स आणि मॅथमॅटिक्सचं नॉलेज कोलॅबरेट होऊन सध्याचे जे स्टार्ट इंडिया आहे स्मार्ट इंडिया आहे त्याच्यासाठी जे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लागणार आहे एक स्वयं व्यवसाय हा जो कन्सेप्ट नवीन येऊ घातलेला आहे बिल्डअप इंडियामध्ये त्या त्याला त्याचा हा एक बेस म्हणून आम्ही याच्याकडे बघतो तर हा एक प्रयत्न आहे टेक्नॉलॉजीला ग्रो करण्याचा टेक्नॉलॉजीला सगळ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि ह्याचा आम्हाला एक चांगला इम्पॅक्ट असा मिळाला की यावेळेला जे दहावीचे आणि बारावीच्या वेळेला जे प्रोजेक्ट एक्झिबिशन झाले त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्यांचं इम्प्लिमेंटेशन दिसलं ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला त्याच्यामध्ये दिसून आल्या आणि डोंबिवली आणि कल्याण भागामध्ये जे प्रोजेक्ट एक्झिबिशन झालेले आहेत त्याच्यामध्ये ह्याचा आम्हाला खूप मोठा परिणाम दिसून आला आपण आत्ताच डॉक्टर अश्विनी यांच्याकडनं या सेमिनारबद्दल ऐकले इंजिनिअरिंग कॉलेजमधल्या या सेमिनारमध्ये अनेक शिक्षक आणि प्राध्यापक लोकांना इन्व्हाइट केलेले असते डिजिटल इंडिया यासाठी हो घातलेला हा प्रोजेक्ट यांचा स्तुत्य आहे किरण तेलगोटेसह ललिता मोरे जनशक्ती सापगाव शहापूर